ई कॉमर्स मित्रांनो आपण कधी कधी नुसतं भटकणं पसंत करतो भटकंतीमध्ये विविध दुकानांच्या बाहेरून फिरताना आपल्याला कपड्याच्या किंवा इतर उपयोगी वस्तू काचेच्या आत लावलेल्या दिसतात आपण दुकानात न जाता रस्त्यावरूनच त्या न्याहाळतो आणि त्यावर लावलेल्या किमतीही पाहू शकतो याला विंडो शॉपिंग असं म्हणतात अगदी याचप्रमाणे घर बसल्या इंटरनेटवरून आपण अनेक वस्तू पाहू शकतो एखादी वस्तू आपल्याला आवडली तर तिची किंमत पाहू शकतो किंमत जर आपल्याला पटली तर आपण त्या वस्तूची इतर माहिती म्हणजे प्रॉडक्ट डिटेल्स पाहू शकतो आणि मग आपण खरेदी करण्याचा निर्णय घेतो आणि ती वस्तू खरेदी करतो काही कालावधीत ती वस्तू आपल्याला अगदी घरपोच मिळते मग आपण तत्काल पैसेही अदा करतो ही जी उलाढाल आपण करतो यालाच ई कॉमर्स असं म्हणतात करून केलेला व्यवसाय म्हणजे ई कॉमर्स ही एक अत्यंत नवीन संकल्पना असून तरुण पिढी ई कॉमर्स कडे झपाट्याने आकर्षित होते महागडे सेलफोन्स लॅपटॉप टी व्ही यांच्या बरोबरच कॉस्मेटिक्स घड्याळ बूट कपडे यासारख्या वस्तूंची खरेदी ई कॉमर्स द्वारे होऊ लागली ई कॉमर्सच्या काही व्याख्या इंटरनेटच्या माध्यमातून केलेली खरेदी विक्री म्हणजे ई कॉमर्स इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यावसायिक संबंध जपणे वस्तू सेवा यांची देवाणघेवाण करणे म्हणजे ई कॉमर्स ई कॉमर्सची उदाहरणे doing research for a college paper, socializing with friends, gaming, or just as a means of a time to. It's no surprise that buying and selling have also taken to the internet, which is exactly what e-commerce is. Today, e-commerce, or electronic commerce, can be defined as any sort of transaction made on the internet. So if you've bought something online, whether physical or electronic, then you've engaged in e-commerce. This can include buying directly or buying through affiliates or agents. If you've sold something online, again, whether physical or electronic, then you've also engaged in e-commerce. This can include selling on your website, selling through social networking sites, selling through an auction site, and many, many more. E-commerce can be between a business and customers, also known as audience, which also combines your city. E-commerce is huge, and it's growing. E-commerce is huge, and it's growing. Mitrano, आपण ई बे ॲमेझॉन स्नॅपडील फ्लिपकार्ट बेस्ट बाय यासारख्या वेबसाईट्सना जर भेट दिली तर आपल्याला कळेल की हजारो प्रकारच्या वस्तू या साईट्सवर विकण्यासाठी उपलब्ध असतात अहो अनेकदा या अत्याधुनिक बाजारपेठेत प्रत्यक्ष बाजारापेक्षा स्वस्तातही या वस्तू मिळतात त्यांची खरेदी हे ई कॉमर्सच एक उत्तम उदाहरण आहे आपण रेल्वे एअर तिकीट्स बस यांचं आरक्षण इंटरनेटद्वारे ऑनलाईन करतो इंटरनेटद्वारे बँकिंग म्हणजे ई कॉमर्स सर्व प्रकारच्या करांचा ऑनलाईन भरणा हेही ई कॉमर्सच थोडक्यात आपल्या अवतीभोवती ई कॉमर्सचा प्रभाव आहे कोणत्याही प्रत्यक्ष खरेदी विक्रीला समर्थ पर्याय म्हणून ई कॉमर्स कडे पाहिलं जात नुकत्याच एका ऑनलाईन खरेदी वेबसाईटने तीन दिवसात अब्जावधी रुपयांचा व्यवसाय करून 
सगळ्या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं ई कॉमर्सचे फायदे तुलनेनं कमी किमती पूर्वी एखादी वस्तू हवी असल्यास ग्राहकांना वस्तूची उत्पादन किंमत त्यावरील कर होलसेलर आणि रिटेलरचा नफा इत्यादी सगळ्यांची किंमत अदा करावी लागत असे परंतु आता उत्पादकापासून ते थेट ग्राहकापर्यंत संपर्क होऊ लागल्यामुळे या साखळीतील होलसेलर रिटेलर स्टॉकिस्ट यांचा खर्च ई कॉमर्समुळे सोसावा लागत नाही जाहिरात जागा यासारख्या गोष्टी पारंपरिक व्यवसायात अनिवार्य होत्या या सर्व गोष्टींना लागणारी किंमत व्यापारी शेवटी ग्राहकांकडूनच वसूल करीत होता परंतु ई कॉमर्समुळे दुकानाची जागा जाहिरात यांची मुळी गरजच उरलेली नाही त्यामुळेच वस्तू तुलनेने स्वस्तात मिळतात आपल्याला हवी असलेली वस्तू कमी दरात आणि घरपोच मिळण्याची सुविधा शिवाय वस्तू मिळाल्यानंतरच पैसे अदा करण्याची सुविधा यामुळे ई कॉमर्सद्वारे खरेदी विक्री या क्रिया जलद गतीने आणि बिनचूकपणे होऊ लागल्यात चांगली वस्तू देखील वाजवी किमतीत मिळाल्यामुळे ग्राहक तसेच ताबडतोब पैसे खात्यात जमा होऊ लागल्यामुळे उत्पादक हे दोघेही आनंदी होऊ लागलेत तुलनात्मक खरेदी करता येणं ई कॉमर्समुळे सहज शक्य आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे सेलफोन्स पाहण्यासाठी आता अनेक दुकानांमध्ये जाण्याची गरज नाही अगदी कमीत कमी किमतीपासून ते खर्चिक सेलफोन पर्यंत शिवाय रंग आकार उपयोग याप्रमाणे वर्गीकरण केलेली सर्व उत्पादनं एका क्लिकवर आपण पाहू शकतो एकाच प्रकारच्या उत्पादनांची किंमत आपण अनेक वेगवेगळ्या ई कॉमर्सच्या साईट्सवर पाहू शकतो त्यांच्यात तुलना करून स्वतःची खात्री करून नंतरच वस्तू खरेदी करू शकतो पूर्वी एखादी वस्तू खरेदी करायची असल्यास दुकानात जाणं मग ती विकत घेऊन घरी येणं यासाठी बराच कालावधी लागत होता तसंच दुकानदार त्याची योग्य तीच किंमत घेईल याचीही खात्री नसायची परंतु त्याऐवजी आता हवी ती वस्तू कमीत कमी किमतीत आणि ती देखील घर बसल्या मिळत असल्यामुळे म्हणजेच कॅश ऑन डिलिव्हरीची सोय उपलब्ध असल्यामुळे ग्राहक सुखावलेत ई कॉमर्सचे तोटे वस्तू आपल्या घरात येण्यापूर्वीच पैसे देणे हे काही लोकांना फारसं रुचत नाही किंवा विश्वासार्ह वाटत नाही वायरस किंवा अन्य तांत्रिक चुकांमुळे वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोचण्यास लागणारा उशीर तसंच पासवर्ड हॅक होणं नेट बँकिंगमधील अडचणी किंवा नेट बँकिंगवरील सेवा कर यासारख्या गोष्टींमुळे सुद्धा ग्राहक नाराज होण्याची शक्यता असते ई कॉमर्समुळे ग्राहक व उत्पादक किंवा विक्रेता यांची थेट भेट कधीच होत नाही त्यामुळे व्यावसायिक संबंध चांगले असून देखील ते फार काळ टिकत नाही आफ्टर सेल सर्व्हिस म्हणजे विक्री नंतरची सेवा ही ई कॉमर्स मध्ये जवळजवळ नसल्यासारखीच असते एखाद्या वस्तूत काही खोट आढळल्यास प्रत्यक्ष उत्पादकांशी ग्राहकांचा संपर्क जोडण्यात येतो त्यामुळे बरेचदा ग्राहक नाराज असतात ट्रेड सायकल ई कॉमर्स म्हणजे केवळ वस्तूंची खरेदी अथवा विक्री नसून ई कॉमर्सची व्याप्ती याहून खूप मोठी आहे उत्पादनं किंवा माहिती सेवा यांची इंटरनेटवरून विक्री करणं ग्राहकाने पुरवठादाराची निवड करणं वस्तू पुरवठ्यासाठीच्या अटी आणि शर्थी ठरवणं पैसे अदा करण्याच्या पद्धती म्हणजेच इंटरनेट बँकिंग क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड किंवा सी ओ डी 
म्हणजेच कॅश ऑन डिलिव्हरी या गोष्टी ठरवणं व ठरवलेल्या पद्धतींचं पालन करणं विक्रेत्याने ठरलेल्या भावालाच विकण मालाची विक्री उपरांत सेवा म्हणजे आफ्टर सेल सर्व्हिस याची हमी देणं ग्राहकांच्या तक्रारीची दखल घेणं या सर्व गोष्टी ई कॉमर्समध्ये ग्राहक व विक्रेता यांच्यावर बंधनकारक असतात यालाच ट्रेड सायकल असं म्हणतात ई मार्केट ई मार्केट म्हणजे आभासी बाजार यालाच इंग्रजीमध्ये व्हर्च्युअल मार्केट असंही म्हणतात प्रत्यक्षात ना ग्राहक बाजारात जातो ना विक्रेता दुकान मांडतो किंवा उत्पादनाची जाहिरात करतो तरी सुद्धा लाखो रुपयांची उलाढाल दररोज ई मार्केटमध्ये होत असते वेबसाईटच्या माध्यमातून उत्पादनांचा फोटो त्याचं वर्णन त्याची किंमत याची सविस्तर आणि सचित्र अशी आकर्षक माहिती ग्राहकांसाठी वेबवर उपलब्ध असते ग्राहक या वेबसाईटला भेट देतो व गरजेप्रमाणे वस्तू खरेदी करतो हेच ई मार्केट अडजस्टिंग टू द लोकल मार्केट इट इव्हन चेंज द नेम इट सेल्फ फ्रॉम टेस्को टू होम प्लस अँड इट लेट वी क्रिएटेड व्हर्च्युअल स्टोर्स होपिंग टू ब्लेंड इन टू पीपल्स एव्हरीडे लाईफ Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You used smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. Shop at Tesco Home Plus wherever they go without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, खरेदीदार व विक्रेता यांची भौगोलिक ठिकाणं वेगवेगळी असतात त्यामुळे भारतात बसून कुणीही कुठेही आणि कुठल्याही प्रकारची वस्तू आपल्या घरी अगदी वाजवी किमतीत मागवू शकतो फायदे वस्तूंचा पुरवठा जगभरात होणं सहज शक्य वेबसाईटवरील मागणी नोंदवण्याच्या क्रियेमुळे कोणत्या प्रकारच्या वस्तूंना मागणी आहे ती कोणत्या प्रदेशातून आणि कधी आहे याचा तुलनात्मक अभ्यास करता येणं सहज शक्य आहे त्यामुळे बाजाराचा कल समजतो वेबसाईटचं रूपांतर प्रभावशाली मार्केटिंगच्या साधनात होत भौगोलिक मर्यादांवर मात करून उत्पादने किंवा सेवा देशभरात जलद गतीने पोहोचवता येतात ई डी आय मित्रांनो आपण वस्तूंची देवाणघेवाण ई कॉमर्स मार्फत कशी होते ते पाहिलं आंतरराष्ट्रीय बाजारात आयात निर्यातीच्या वेळी अनेक गोष्टींची कागदपत्रं लागतात उदाहरणार्थ वस्तू खरेदी करण्याचं नक्की केल्यावर त्या वस्तूंचा तपशील पुरवण्याचं ठिकाण कालावधी यालाच परचेस ऑर्डर अर्थात पीओ असं म्हणतात ग्राहकाकडून उत्पादकाकडे ईमेल परचेस ऑर्डर म्हणजेच खरेदी विक्रीची कागदपत्र एका संगणकाकडून दुसऱ्या संगणकाकडे जाणे याला ई डी आय अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज असं म्हणतात and maybe create an invoice that then needs printing and sending in the post someone then needs to enter the data on another system and this cycle goes on and on and on traditional methods of data exchange such as paper and fax or even email are time consuming 
full of potential risks and generally not cost effective. So, what is EDI then? EDI stands for Electronic Data Interchange, or put simply, Automated Electronic Exchange. And it allows you and your trading partners to instantly exchange data between your systems and theirs. Increase information exchange speed with partners. Reduce user input, in turn preventing human error. And improve the general all-round efficiency of your business. In fact, did you know, it's often more cost-efficient to implement an EDI solution than it is to keep paying the costs associated with traditional systems. Here at Data Interchange, we've been providing EDI solutions since it was first introduced. You'll find our software in some of the world's biggest companies. Bahu Sankhya companies are data interchange paddhat vapar li jate. Supermarket, stock statements, या सारख्या ठिकाणी ईडीआयचा वापर होतो इनव्हॉइस किंवा पी ओ किंवा रिमाइंडर यासारखी कागदपत्र आता हातानं लिहिण्याचे दिवस इतिहास जमा झालेत ईडीआयचे फायदे वस्तूंची मागणी आणि पुरवठा वेगाने होतो वेळ आणि खर्चात बचत होते डेटा साठवण तसच त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करण हे सुद्धा आता सहज शक्य झाले मनी मार्केट अर्थात पैशाची तरलता सुधारते कागद स्टेशनरी प्रिंटिंग यांच्या खर्चात शंभर टक्के बचत शक्य आहे मानवी चुकांना आळा बसतो ई बँकिंग संगणकाद्वारे इंटरनेटच्या माध्यमातून घर बसल्या बँकेचे व्यवहार करणे म्हणजे ई बँकिंग किंवा नेट बँकिंग होय पूर्वी बँकांमध्ये ठराविक वेळेतच म्हणजे बँकिंग अवर्समध्येच पैसे काढणे पैसे भरणे किंवा इतर व्यवहार होत असत आता ए टी एम म्हणजे ऑटोमॅटिक टेलर मशीन या क्रांतिकारी शोधामुळे पैसे भरणे किंवा काढणे यासाठी ग्राहकांना बँकेच्या वेळेपर्यंत थांबण्याची गरज पडत नाही अगदी रात्री बारा वाजता देखील कोणत्याही दिवशी ग्राहकांना पैसे खात्यातून काढता येतात पण त्याकरता खात्यात पैसे असले पाहिजेत बरं का म्हणून तर गमतीने ए टी एम म्हणजे एनी टाईम मनी असंही म्हणतात टेलिफोन पाणी वीज यांची बिलं भरण्याकरता तसंच इन्कम टॅक्स रेल्वे रिझर्वेशन यासाठी बँकेत जाऊन पैसे काढा आणि मग या सेवांकरता पैसे भरा हा आता शुद्ध वेळेपणा ठरू लागलाय त्याऐवजी ई बँकिंगद्वारे आता आपण वरील सर्व सेवा घरबसल्या घेऊ शकतो बँकेच्या सर्व शाखांमधील सर्वच्या सर्व ग्राहकांची माहिती म्हणजे नाव पत्ता वय खात्यावरील शिल्लक पैसे इत्यादी सर्व माहिती बँकेच्या डेटा सर्व्हरमध्ये असते प्रत्येक ग्राहकाला स्वतंत्र लॉग इन नेम आणि पासवर्ड पुरवलेले असतात ग्राहक आपापल्या मर्जीप्रमाणे तो पासवर्ड कधीही बदलू शकतात पैसे भरणे पैसे काढणे विशिष्ट व्यक्तीच्या खात्यात पैसे भरणे फिक्स डिपॉजिट रिसीट रिकरिंग डिपॉजिट रिसीट पासबुक मधील व्यवहार पाहणे हे सर्व बँकेत जाऊन करायचे व्यवहार ग्राहक आता घर बसल्या अगदी ट्वेंटी फोर बाय सेवन म्हणजे चोवीस तास सात दिवस कधीही करू शकतो अगदी क्वचितच बँकेच्या शाखेस आता ग्राहक भेट देतात ज्याप्रमाणे पोस्टाने तार सेवा म्हणजे टेलिग्राम ही सेवा बंदच केली त्याचप्रमाणे बँकेलाही एक दिवस ट्रॅव्हलर चेक्स बंद करावे लागणार आहेत हो याबाबत आपण आपल्या पालकांकडून अधिक माहिती प्राप्त करा अगदी आत्ता आत्तापर्यंत बँकांना सुटी असली की सामान्य ग्राहकांना भीती वाटायची 
आणि आदल्या दिवशी बँकेचे व्यवहार करण्यासाठी बँकेत प्रचंड गर्दी होत असे आता मात्र सामान्य ग्राहकांना या रोजच्या व्यवहारांसाठी बँकेत न जाता सुद्धा संगणक आणि इंटरनेटद्वारे सर्व कामं पार पाडता येतात ई गव्हर्नन्स शासनाची माहिती नागरी योजना नियम अटी थोडक्यात शासकीय कारभाराची संपूर्ण माहिती सामान्य नागरिक शासकीय संकेतस्थळावर घेऊ शकतात यालाच ई गव्हर्नन्स असं म्हणतात आय सी टी माध्यमाचा परिपूर्ण वापर करून शासनाचा पारदर्शक कारभार जनतेसमोर आणण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न म्हणजे ई गव्हर्नन्स ई गव्हर्नन्समध्ये खालील बाबी समाविष्ट होतात सामान्य नागरिकांना शासकीय धोरणांबाबत माहिती देणं सार्वजनिक सेवा म्हणजेच आरोग्य परिवहन शिक्षण इत्यादींचा जलद व परिणामकारक वापर करता येणं सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवणं सरकारी खर्च कमी करून कार्यकुशलता आणणं सरकारी कामकाज आणि जनता यांच्यामध्ये एक पारदर्शक दुवा म्हणून आय सी टी काम करत आय सी टीचे मूलभूत प्रकार हे असे आहेत शासन ते नागरिक शासन ते व्यवसाय शासन ते कर्मचारी शासन ते शासन शासनाने अंगीकारलेल्या ध्येय धोरणांची माहिती जनतेला होणे आणि जनतेने सरकारी करांचा भरणा ऑनलाईन माध्यमातून करणे हे शासन ते ग्राहक या ई गव्हर्नन्सचं उत्तम उदाहरण आहे शासनाची अनेक कामं खाजगी कंत्राटदारांमार्फत केली जातात त्याचं टेंडर काढण्यापासून ते कामकाज पूर्ण होईपर्यंत सगळ्याच गोष्टी आय सी टीच्या माध्यमातून केल्या जातात हे ई गव्हर्नन्स शासन ते व्यावसायिक यांचं उदाहरण आहे तसंच आपण हल्ली इन्कम टॅक्स ऑनलाईन पद्धतीने भरतो हे देखील व्यावसायिक ते शासन या प्रकारच्या ई गव्हर्नन्सचं उदाहरण आहे शासन व कर्मचारी यांच्यातील संवाद सुद्धा आय सी टीच्या माध्यमातून सुरू आहे विद्यार्थी मित्रांनो आय सी टीमुळे आपल्याला होणारे काही फायदे पाहूया ई गव्हर्नन्स ही अत्यंत प्रभावी आणि कार्यक्षम प्रणाली आहे गतिमानता आय सी टीच्या वाढत्या वापरामुळे शासकीय कामकाजामध्ये गतिमानता आली आहे ईमेल फोन सेलफोन यामुळे प्रत्यक्ष संवाद वेगाने होतो आणि जनतेचे प्रश्न त्वरित सुटत आहेत कमी खर्चिक ईमेल्समुळे कागद पेन प्रिंटर यांची गरज भासत नाही त्यामुळे स्टेशनरी खर्चात खूप कपात झाली आहे तसंच दस्तऐवज वर्षानुवर्ष संभाळायचं त्रासदायक काम सुद्धा आता करावं लागत नाही सगळं रेकॉर्ड हे संगणकावर म्हणजे इंटरनेट सर्व्हरवर असत पारदर्शकता शासनाचे निर्णय ध्येय धोरण व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेबसाईटवर वेळोवेळी अद्ययावत ठेवणं ही शासनाची जबाबदारी असून कोणीही नागरिक हे रेकॉर्ड पाहू शकतो जबाबदारी पारदर्शकता आणि गतिमानता या गुणांमुळे सरकारला आपलं काम अधिक कार्यक्षमतेने करण्याच्या जबाबदारीची अधिकाधिक जाणीव होते आय सी टीचे तोटे व्हायरस अथवा साईट हॅकिंग यामुळे महत्वपूर्ण माहिती नष्ट होण्याचा सतत धोका असतो अगदी नुकतीच बातमी आली की आपल्या मंत्रालयात सॅमी नावाचा काहीतरी व्हायरस आलाय पूर्वीच रेकॉर्ड गोळा करणं आणि ते डिजिटाईज करणं हे अत्यंत किचकट काम आहे 
अपुरी साधन सामुग्री कमी संगणक संच अपुरी बैंडविड्थ अनियमित वीज प्रवाह या आई सी टी वापरावर मर्यादा आली आप खंडप्राय देश एकूण संगणक साक्षरता आणि पर्यायाने इंटरनेट साक्षरता ही तुलनेने अजून कमीच आहे ई मॅप संगणक व इंटरनेटमुळे सर्वच क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झालाय पण काही क्षेत्र अशी आहेत की त्यांच्याकरता इंटरनेट हे एक वरदान आहे उदाहरणार्थ वैद्यकीय क्षेत्र किंवा असं आणखी एक क्षेत्र म्हणजे आफ्रिका North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Asia is the world's largest and most populous continent. It covers 30% of the Earth's landmass and hosts 60% of the world's current human population. Asia along with Europe form the world's largest landmass, Eurasia, divided by the Ural Mountains. By water it is bounded on three sides by the Pacific Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. Africa is the second Purvi nakasha kagdavar ase ani pudchi vatchal tya kagdavar resha ani rang yancha madhyamatun ase. Sahajikach tyas maryada yet asat. Ata badaltya tantrajnanamule nakasha vachanat amulagra badal jhale. Ekaas nakashavar अनेक ठिपके आणि ओळी टॅग करता येतात याला ई नकाशा किंवा ई मॅप असं म्हणतात स्वच्छ प्रतिमा रेषा आणि चिन्हांच्या मदतीने एखादा प्रदेश किंवा ठिकाण शोधण्यास मदत होते आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीकरिता विविध चिन्ह आहेत उदाहरणार्थ शाळेकरता एक चिन्ह हॉस्पिटल शॉपिंग मॉल यांच्याकरता चिन्ह इत्यादी इत्यादी आपल्याला हवं असलेलं ठिकाण आपण ई मॅपद्वारे अगदी सहज शोधून काढू शकतो एखाद्या प्रदेशातल्या नकाशामध्ये गेल्यावर तेथील सर्चमध्ये आपण त्या ठिकाणाचं अचूक नाव टाकलं तर आपल्याला संगणक त्या ठिकाणापाशी घेऊन जातो यालाच नेव्हिगेशन असंही म्हणतात परदेशांमध्ये अगदी हजारो किलोमीटर पर्यंतचा प्रवास आपल्याला ठाऊक नसलेल्या ठिकाणांपर्यंतचा प्रवास या नेव्हिगेशनच्या सहाय्याने अगदी सहज करता येतो अहो आता आपल्याकडचंच एक उदाहरण बघा सी एस टी स्टेशन असं आपण महाराष्ट्रातल्या नकाशावरील सर्चमध्ये टाकलं तर क्षणार्धात ई मॅपचा नेव्हिगेटर आपल्याला सी एस टी स्टेशन दाखवेल प्रचंड माहिती इंटरनेटवरील यू आर एल सर्चमध्ये साठवून ठेवलेली असते या माहितीच्या डेटाबेसमधून आपल्याला हवी ती माहिती शोधण्याच्या सर्च मेकॅनिझममुळे अगदी तपशीलवार ई मॅप मिळतो डिजिटल मॅपिंग हे प्रभावी तंत्र आपल्या संगणकावर जी पी एसमुळे येतं जी पी एस म्हणजे ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम एखाद्या ठिकाणाचा पृथ्वीवरील ठाव ठिकाणा उपग्रहामुळे शोधता येतो हेच ते जी पी एस विद्यार्थी मित्रांनो पी एस एल व्ही झिरो थ्री थ्री याच्या सहाय्याने आय एन आर एस एस वन या उपग्रहाचं आपण यशस्वी प्रक्षेपण केले इस्रोच्या या उपग्रहाचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाविक असं नामकरण केले भारतीय वैज्ञानिकांच्या यशस्वी प्रयोगांमधून भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करणारी अशी ही गोष्ट आहे इस्रोच्या या उपग्रहामुळे भुवन या नकाशा प्रणालीतील दूरसंवेदन म्हणजे रिमोट सेन्सिंग हे चक्क गुगल पेक्षा ही अत्यंत प्रभावी है या उपग्रह हवामानाचा अंदाज समुद्री वाद भूगर्भती को भाग सर्वाधिक खनिज आती और को भाग जास्त मसली मिले यपशीलसुद्धा मिलू शकेल भारता की अभी स्वत की प्रणाली 
हे निश्चितच अभिमानास्पद असून आता आपला देश अमेरिका चीन युरोप आणि रशिया यांच्या पंक्तीत जाऊन बसलाय विद्यार्थी मित्रांनो याची सुरुवात अत्यंत मनोरंजक आहे एका नकाराचे जिद्दीने स्वनिर्मितीत रूपांतर झाले एकोणीसशे नव्याण्णव मध्ये पाकिस्तानने कारगिलवर आक्रमण केल्यावर तिथला नेमका कुठला भाग पाकने आपल्या ताब्यात घेतलाय हा तपशील मिळवण्यासाठी भारताने अमेरिकेकडे त्यांच्या वैश्विक स्थान निश्चिती यंत्रणेद्वारे अहो म्हणजे आपल्या ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टमद्वारे ही माहिती मागितली होती मात्र अमेरिकेने ती फेटाळून लावली त्यामुळे भारताने स्वतःची दिशादर्शक उपग्रह यंत्रणा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून इंडियन रिजनल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम म्हणजेच आय आर एन एस एस याचा जन्म झाला आणि या नाविकाची मुहूर्तमेळ रोवली गेली अमेरिकेच्या एका नकारातून आपल्या देशाने जिद्दीने आपली स्वतःची यंत्रणा विकसित करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही यापूर्वीही ऐंशीच्या दशकात अमेरिकेनं त्यांचा सुपर कॉम्प्युटर देण्यास नकार दिला त्यानंतर अवघ्या तीन वर्षात भारताने देशांतर्गत सुपर कॉम्प्युटर विकसित केले असो भारतातील थोर वैज्ञानिकांनी भुवन ही भारतीय नकाशा प्रणाली गुगल पेक्षाही जास्त प्रभावी असणारी अशी ही प्रणाली तयार केली या प्रकल्पाचा खर्च चौदाशे वीस कोटी रुपये असून इतर देशांच्या तुलनेत तो कित्येक पटीनी कमी आहे गुगल अर्थच्या माध्यमातून मिळणारी अचूकता ही केवळ वीस ते तीस मीटरच्या परिघातली असते तर भुवन ही नकाशा प्रणाली त्याहून अचूक म्हणजे वीस मीटरची अचूकता दर्शवते भुवन आणि नाविक या दोन्ही प्रणाली एकत्रितपणे लवकरच कार्यरत होतील आणि आपण स्वदेशी नेव्हिगेशनचा वापर करू शकतो मॅप्स आणि नेव्हिगेशन अर्थात दिक चालन कोणत्याही गुगल मॅपवर आपण दोन मितींमध्ये नेव्हिगेट करू शकतो व्ह्यू हलवू शकतो मॅप पॅन करण्यासाठी म्हणजे नकाशा लावण्यासाठी खालीलपैकी एक क्रिया करा मैप वर क्लिक करा आणि ड्रैग करा उत्तर दिशे सरकने साबोर्ड वरिल अप हा एरो दाबा दक्षिण दिशे सरकने डाउन हा एरो दाबा पूर्वेला सरकने साबोर्ड वरिल उज्वी कड़ा एरो दाबा पश्चिमेला सरकण्यासाठी कीबोर्डवरील डावी दिशा दाखवणारा बाण हा एरो दाबा ई मॅपवर आधारित एक फ्री सेवा गुगलने देऊ केली आहे इंटरनेटच्या माध्यमात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचा रस्ता या बाबतीत संपूर्ण विवेचन केलेलं असतं आणि ज्या ठिकाणी जायचं तिथला पत्ता टाईप केल्यावर सध्याच्या ठिकाणापासून ते प्रस्तावित ठिकाण ठिकाणांचं अंतर पोहोचण्यास लागणारा कालावधी या सगळ्याची माहिती आपल्याला मिळते म्हणजे बघा हा आकाशामधून उडत उडत मस्त पैकी पृथ्वीवरच्या एखाद्या ठिकाणाचं दर्शन आपल्याला घेता आलं तर 
समझा मुंबईच दर्शन तुम्हाला अशा प्रकारे घेता आलं तर काय मजा वाटेल की नाही मित्रांनो गुगल अर्थ या अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण सॉफ्टवेअरद्वारे तुम्हाला ही संधी प्राप्त करून दिली आहे हा एक स्वयंचलित प्रोग्रॅम असून तो आपल्याला इंटरनेटद्वारे आपल्या पी सीवर डाउनलोड करावा लागतो आणि हो हे सॉफ्टवेअर पूर्णपणे मोफत म्हणजे फ्रीवेअर आहे गुगल अर्थ एकदा आपल्या पी सीवर गुगल अर्थ डाउनलोड झालं की आपण केव्हाही हा प्रोग्रॅम सुरू करू शकतो फक्त आपल्या संगणकावर इंटरनेट कनेक्शन असणं गरजेचं आहे एच टी टी पी कोलन डबल स्लॅश अर्थ डॉट गुगल डॉट कॉम या स्थळावरून गुगल अर्थचा उपयोग पृथ्वीवरील कोणताही प्रदेश जागा शहर शोधण्यासाठी होतो केवळ देशाचाच नव्हे तर आसपासचे सर्व प्रदेश त्या ठिकाणच्या इमारती इस्पितळे यांची सर्वच माहिती भूमितीय नकाशाच्या सहाय्याने आपण पाहू शकतो गुगल अर्थवर विकी मॅपिया या अभूतपूर्व सोयीमुळे आपण कोणतीही जागा ठिकाण शहर एका क्षणात आणि अगदी एका क्लिकवर शोधू शकतो गुगल अर्थच्या डाव्या बाजूला असलेल्या मेन्यूमध्ये सर्च या टेक्स्ट बॉकमध्ये आपण एखाद्या ठिकाणाची विचारणा केली तर क्षणार्धात आपल्याला त्या ठिकाणापर्यंत हे सॉफ्टवेअर घेऊन जातं आणि त्या ठिकाणाचा त्रिमिती नकाशा आपण पाहू शकतो यालाच सर्च टूल असंही म्हणतात आपण नकाशावर फक्त ठिकाण पाहू शकत नाही तर त्या ठिकाणावर आपण आपल्या सोयीसाठी खुणाही करून ठेवू शकतो त्या जागेचे असलेले फोटो आपण टॅग करून ते इंटरनेटवर अपलोड सुद्धा करू शकतो गुगल मॅपवर दिसणाऱ्या नकाशाचे प्रिंटिंग करणं सहज शक्य तसंच सर्चवर दिसत असलेला नकाशा ईमेलद्वारे आपण दुसऱ्याला पाठवू सुद्धा शकतो यामध्ये त्रिमितीय सेवा असल्यामुळे झूम इन आणि झूम आउट यासारख्या सुविधांमुळे हव्या असलेल्या ठिकाणी आपण अगदी व्यवस्थित पोहोचू शकतो काही नेहमी वापरले जाणारे मॅप लेअर्स हे असेल ट्रॅफिक अनोळखी शहरातील एखाद्या ठिकाणी तुम्हाला पोहोचायचं असल्यास जवळचा रस्ता कोणता आणि कुठून जातो याची माहिती ट्रॅफिक स्लेअरमध्ये तुम्हाला मिळू शकते तसंच त्या ठिकाणाचे सध्याचे ट्रॅफिक स्टेटस सुद्धा कळतं लेबल ज्या ठिकाणी नकाशा तुम्हाला सतत लागणार आहे त्यावर तुम्ही तुमचं मार्किंग म्हणजे लेबलिंग करणं सहज शक्य आहे तसंच शहराच्या सीमा रस्त्यांची इमारतींची नावं सुद्धा संग्रहित ठेवणं शक्य असत फोटो गुगल अर्थ वापरून एखाद्या ठिकाणाचे विहंगम दृश्य पाहणं सहज शक्य होत वेबकॅम जगभरात वेबकॅम्स बसवलेले असतात त्यातील काहींच्या मार्फत ठीकठिकाणचे रिअल टाइम फोटो सुद्धा काढता येऊ शकतात 